Good evening. Hi. Hi. How are you? Fine. Uh, fine. Excellent. Very good. Nice, nice. Mm -hmm. To be honest, a little bit, um, I don't know, I feel a little bit, um, me, I, I don't know how to explain it, but I feel weird. Uh huh. It's like a combination of what, uh, like a stress, anxiety. The thing, yeah, the thing is that I suffer. Yeah, uh huh. The thing is that I I suffer. I suffer anxiety. So I have to be like. Um, how can I tell? You? Anxiety. Uh huh. Uh huh. What do you think? Ansiedad. Exactly. Uh, uh. Yeah. So it's because I have a lot of activities to do and everything. Yeah. So. But I'm happy. I, I don't feel tired. I don't feel. Yeah. Mm -hmm. Yo así como, como la carita del payaso que es, estoy bien, y por, y por atrás todo, todo así como... <laughs> no, 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 but actually I feel great. Ajá. No, pero de hecho sí, o sea, no. Eh, cuando hay vacación, por ejemplo, yo aprovecho a descansar bastante, o sea, porque sé que durante los demás días, sé que no duermo, no duermo bien, ¿verdad? Solo duermo unas dos, tres horas, eh, cuatro horas máximo. Pero ya cuando es vacación mm. es mi tiempo literal para dormir que unas que dormirme a las 8 de la noche y despertar el siguiente día a las 10 de la mañana, 11. Entonces, es cuando aprovecho. Sí, eso sí. Ajá. Ay. Para, para el Hace mucho que ya no duermo así. Sí, pero a física a pesar de todo no me siento como cansado. O sea, ya bueno, se si ha fijado casi nunca les digo ajá, cansado, no, más bien es eh, pensativo, lleno de actividades, pero, pero no así como cansado ni de ánimo bajo. No. Pásenos la receta, teacher. Pásenos la receta. <risa> Water. <risa> creo, Water que, creo que al final uno se acostumbra porque sí. yo, o sea, yo, por mi trabajo a veces, o sea, a veces mi trabajo es de salir a las 12 de la medianoche. Sí, comprendo. Entonces, llega la una y yo ya no tengo sueño porque, o sea, ya se no, me fue. Sí. Comprendo. Ya me cuesta dormir. Sí, comprendo. Vaya, fíjese que yo prácticamente yo trabajo para tres lugares y, y estudio, o sea, estoy estudiando, ¿verdad? Mi, Dios santo. Mi posgrado, pero aún así no me siento como que cansado, ¿verdad? Pero voy bien, o sea, y eso que, o sea, en un lugar trabajo así como ocasionalmente, pero así oficial, oficialmente, voy, este, por ejemplo, durante el día, ¿verdad? Que trabajo como administrativo y como docente, entonces... Este, llevo esa mezcla, ¿verdad? De cosas, de trabajo administrativo y trabajo docente, pero, pero sí, se divierte. Ajá. Y, y se, 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 no sé, creo que le agarra el gusto uno, porque, por ejemplo, a mí, no sé, me encanta dar clases, creo que es para lo que nací. Y, y es, de ese, es una bendición para mí dar clases porque es donde esas, siento que soy de esas pocas personas privilegiadas que les encanta lo que hacen, entonces a mí me encanta. Sí, Ajá. sí son pocos so, los que, digamos, este, yeah. les encanta su trabajo, lo que hacen en su trabajo, yeah. porque hay muchos que trabajan para vivir. Sí, entonces uh -huh. ahí vamos, ¿verdad? Por eso es que no digo que me siento cansado, todo lo contrario, me siento con ánimos, con pilas, full. Ok, bien. <ríe> Buenas noches a todos. Buenas noches, Roxana, Natanael, Marco. Adonai, Linda, Debbie, Juan Diego, Daisy, eh, ya aquí <ríe> en plena tertulia con Linda y todos ya ingresando. <ríe> Perdón que no los había saludado. <ríe> Buenas noches a todos. Good evening, teacher. Good evening, good evening. Qué gusto. Good verlo. evening. Good evening, welcome. Welcome, welcome. Ok, so we are going to start. Qué bueno verlos. ¿Qué tal su día en el trabajo? Yo casi nunca les pregunto. Me siento bien. Bien culpable por eso, porque soy bien, bien autoritario. O sea, de una, de una sola vez, los primeros cinco minutos de la clase, ¡pum! empecemos ya con, a trabajar con esto y esto, esto, pero casi no les pregunto. ¿Qué tal su día en el trabajo? ¿Everything okay? ¿Todo bien? 
Yes, no. Yeah, no. Listen, I vamos, yeah. teacher. Okay. <laughs> yes, I imagine, right, that <laughs> that happened. Sí, yo sé que ahí vamos todos como que de a poco, right? Yes, little by little. Nice. But it's almost, almost, um, what? Friday, ya casi es viernes. Ya vamos a disfrutar el fin de semana. Entre semana, la próxima semana, tenemos un día libre. Ya se fijaron en el calendario. We have a day off. Tenemos un día libre entre semana. Eso es bueno. Si hubiese sido más bonito, si hubiese sido tipo viernes, digo yo, no sé. O oh, un lunes, ¿verdad? Cualquiera de los dos, entre lunes o viernes. No sé si están de acuerdo. Do you agree with yes. that? Yes. Yes. Yes, yes right. Uh -huh. Hubiese sido lo ideal, pero, pero es poco, pero trabajo honesto. <laughs> ok, so we're going to start right now. Vamos a iniciar y con la asistencia antes de presentar el tema. Alba, Janet, uh, no, voy a esperar que los demás se unan porque me dicen algunos que se están uniendo a la gente. Entonces les voy a dar ese minuto. De It's raining. It's raining. It's raining. It is raining. Ok. The topic for today is prepositions of place. Esta vez sí vamos a trabajar con las prepositions of place. Un tema bien bonito, bien natural, fácil de comprender. So that's what we're gonna um, that's what we're gonna do, right? Eh, today. Eso es lo que vamos a trabajar para esta noche. Bien. So let's start. Ajá. Uh -huh. Let me see. Solo regálenme un pequeño minuto. Necesito ver algo por acá. Good evening, teacher. Good evening, Ariel. Hello. How are you? Good, good. 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 I can complain, teacher. Vincent, right? What about you? I'm doing great. Yes. Me too. I can complain. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. I can complain. Everything, everything, all right. Todo bien, por aquí vamos ya, iniciando. So, this is the topic for today. Solo tengo una pequeña duda existencial y permítanme resolver. Let me see. Nice, perfect. Bien, es que no, no sé por qué no puedo verlos a todos, solo veo a algunos, pero, pero, no, pero sí sé que están acá, Ajá. pero no los puedo ver. Let me see. Mm -hmm. Nice. Ok, super. Bien, uh, we're going to start, eh, vamos a iniciar esta noche con lo que tenemos para ahora. And it's the following, use, how to use prepositions of place. Vamos a utilizar las preposiciones de tiempo para referirnos a tiempo, right? Um, yes. So how to use prepositions of place. Today is Thursday, September the 9th of 2021. This is our video conference number 16, right? So let's start. Let's see what we have for today. The objective for today is the following class objective. At the end of this session, you participants will be able to use prepositions of place, right? That is what you're going to do. And um, we are going to practice by giving a small directions. Vamos a practicar compartiendo direccion direcciones cortas, pequeñas, sencillas, right? Uh, about it, right? In uh, the topic, how to use prepositions of place. Este es el tema para esta noche. Eh, preposiciones de lugar. ¿Alguna vez han escuchado sobre las preposiciones de lugar? Have you ever heard about that? ¿Alguna vez han escuchado yes. sobre preposiciones de lugar? Yes. Give me examples. Yeah. Me regalan ejemplos, please. Between. Uh -huh. um, I don't remember. Corner. In the corner of. Um, In, creo, I think. Okay. I don't okay. remember. Ajá. Uh -huh. <laughs> okay, esos son algunos, sí, de hecho, that's correct. Uh, somebody else? Somebody else that remembers? Ajá, uh -huh. alguien más que recuerde algunos de? Yes, no? 
No, no, okay. Not a problem. We're gonna see right now. Bien, antes de iniciar esta parte, quiero compartir con ustedes esta pequeña cápsula de vocabulario, right? So, para conocer y dar direcciones, primero tenemos que entender, comprender en dónde vamos a dar direcciones. Where. En dónde. Entonces, vamos a utilizar las siguientes estructuras, ¿verdad? Estas estructuras que están por acá y um, van directo al, 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 al punto, ¿verdad? Sobre de qué se trata. Bien, estas son runabout. La primera es runabout avenue. Esa es la segunda, avenue. La tercera es intersection, intersection. Number four, directions. En number five, road. Una vez más, compartiendo con ustedes, estas son las estructuras. Runabout, avenue, intersection. Directions and road, right? So what is a runabout? Can you give me examples of runabouts in, in El Salvador? Me regalan ejemplos de runabouts en el país. Run about Mas Ferrer. Oh, Mas Ferrer, ajá. Uh -huh. Another one? Salvador del Mundo. Salvador Luceiro. del Mundo. Run about Luceiro. Luceiros, ajá. Uh -huh. Juan Diego, you were saying? No, ya, ya lo dijeron. Ah, ok. Nice. Ajá. Uh -huh. That is correct. Another one? Run about Malta. Ok. Ajá. Uh -huh. Exactly, ajá. Uh -huh. That is correct. Árbol de la Paz is a runabout. Is it? No. El, el Árbol de la Paz, esa famosa calle, tiene un runabout. Runabout de Naciones, Naciones Unidas. Ajá. Runabout Naciones Unidas. Naciones Unidas, ok. Ajá. Ajá. That is to totally, totally correct. Yes. Eh, no sé, ustedes me dicen, tiene... Quiero ver, um, no recuerdo otros, de hecho. Mm, Plaza México. Plaza México. Ese es otro runabout. El platillo. El platillo. El platillo. Exactly. Ok, so those are, right? Very good. Esos son los, uh, los, um, what? Lo, esos son los principales. ¿Qué sería runabout en español? Redondeles. Sí. Exacto. Oh, runabouts, oh. right? Runabouts. Ese sería muy bien. Super. Ese sería oh, runabouts. So then we have avenues. Avenidas del Salvador, de nuestro país. Avenues. No sé. Jerusalén. Okay. Ajá. La Roosevelt. Roosevelt. José Matías Delgado. Exactly, correct. Arena Juan Pablo II. Ok, excelente, muy bien. Super, 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 super. Muy bien. En esa dirección vamos. Sí, esos son los ejemplos. Muy bien. Very good. Super, muy, muy bien. Estamos bien entonces con esos ejemplos. Nice. Then we have intersection. ¿Conocen intersections? Reconocidas, famosas de nuestro país, intersections. Los próceres, por ejemplo, the one for the próceres, Sisimiles, Gabriela Mistral, en Miramonte, ese, esa intersection de esas cuatro, no. No sé si estaré equivocado. Ya. Yeah. Ustedes me corrigen, casi no salgo, así que ustedes me dicen. Ajá. Yes, it's intersection. It's, sí, ¿verdad? Ajá. Yeah. ¿Qué otra? The one from médico quirúrgico, por ejemplo. From Tutunichapa, I guess. Ya. Yeah. Ajá. Esa es una intersection. ¿Qué, ¿Qué es una intersection en español? What is that? Intersection. Una intersección, ajá. Uh -huh. Exactly, right? Very, very good. Yes, intersection. Luego tenemos directions, direcciones. This way, that way, 
that another way, right? So, direcciones, de este lado, por este camino, por aquí, por allá. So, like that, right? And then we have road. ¿Qué se le viene a la mente cuando ven esto? Road. Carretera. What is a road? Carretera. Carretera. Exactly. For example, en nuestro país, por ejemplo. Uh -huh. Carretera como Alapa, carretera road. Puerto de la Libertad. La de Oro, Troncal del Norte. Ajá, uh -huh. it's true. Right. That is totally correct. Muy bien, esas son todas. Bueno, no todas, pero, pero algunas. What is the difference between road and street then? ¿Cuál sería la diferencia entonces, entonces entre una road y una street? What is the difference? Es una calle. calle. Ajá. Calle principal. Como, okay. como más pequeña. Ajá. Excellent. Very good. Sí. Entonces, road es una carretera. Street es una calle. Right? ¿Cuál sí. es la diferencia yes. entre una carretera y una calle? A ver. Los que manejan. Una carretera es como más fluido, porque en una calle es como para algo más céntrico. Ok. Son las que están en, los, en las zonas urbanas o en el downtown. Ok. ¿En which one is longer? ¿Y cuál sería más larga entonces? ¿Street o road? Road. 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 Ok. La like, like road panamericana. Ajá, uh -huh, exacto. Entonces esa es la main difference, right? Bien, esa es la main difference. Eh, no se los puse acá, pero hay otra palabra que es muy común y necesitamos saber. Overpass. ¿Utilizan un overpass cuando se transportan de su casa a, a otro lugar? ¿Saben qué es un overpass? Por you know ejemplo, el hermano lejano. Por ahí vamos. Un paso a desnivel. Right? Overpass. Overpass. Sorry, Hawar, ajá. Yes. Hermano lejano. Sur City. <laughs> ok. Sí, sería un paso a desnivel. Ya. Yeah? Yeah, yeah. Ok. Nice. Super. Yeah, ok, ajá. Podría ser, muy bien. Ya, yeah, that's totally correct. Excelente, muy bien, muchas gracias. Sí, para bajo eso es, tienen toda la razón. Very, very good, right? Yes, very good. Thank you. So, um, let me see. Uh, okay, nice. Perfect, 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 perfect. Can I move on? ¿Puedo desplazarme a la siguiente diapositiva? Yes. Yes? Okay, yes. excelente. Nice, nice, nice. Sigo entonces con esta parte. Crosswalk. What is a crosswalk? ¿Qué es un crosswalk? Ajá. Cruce peatonal. Ok, un cruce peatonal. Ajá. Yes. Un cruce, cruce peatonal. Un paso de... Ah, crosswalk. Ajá. Paso de cebra, así le dicen también, creo. I suppose. Yeah. yeah. Sí, yeah. verdad. Line blank in my, in my community to say line blank. Ah, ok. Ok, ok, ok. Very good. Very, very good. Muy bien. Sí, eso tiene que ver. Uh, then we have a runway. Do you use wrong ways? Yeah. Uh -huh. Pasarela. Pasarela. Okay. Uh -huh. Do you use wrong ways? Utilizan wrong ways? Caminan sobre los wrong ways? O yes. Se pasan, o se pasan la calle yeah. a, no. a la buena del señor? I know yes? Please. No? Okay. So wrong ways, right? Wrong ways. Very good. Pedestrian. ¿Ustedes son pedestrians? Yes. What's the meaning pedestrian? Todos en algún momento somos pedestrians. Todos somos peatones. Peatones. Peatones, right? 
Todos caminamos sobre la calle right, en algún momento. Yes. So we are pedestrians, right? Pedestrians. Very good. And where do you walk? ¿Y a dónde es que caminan ustedes? On the street or on the sidewalk? On the sidewalk. On the uh -huh. sidewalk. On the sidewalk. Okay. Very good. You walk on the sidewalk, right? Ustedes caminan en la acera. Exactly. Muy bien. Super. Super, super, super. Very good. Very, very good. Muy bien. Eh, así es. Es correcto. Así como ustedes lo han colocado. That is totally, totally correct. Excellent. Nice, nice, nice. Questions about this? Dudas con respecto a este vocabulary? Con respecto a este vocabulario? Tenemos dudas? Hay dudas? No, teacher. No? Todo claro? Exacto. It's clear. Clear? Everything okay. is clear. clear. Excellent. Nice, 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 nice. Excellent. Very, very good. Muy bien. So, ya veo que la mayoría está acá, entonces es el momento de taking the attendance. So, please make sure that you say, well, you say present. Alba Janet López Ábalos. Alba. Debbie Stephanie Ramos Ramos. Present. Thank you very much. Ajá. Uh -huh. eh, Daisy Delmi Isabel Dera Salguero. Delmi. Present teacher. Thank you. Daisy Carolina Sánchez Nieto. Present. Así me pasó ayer. <laughs> okay. <laughs> Perdonar y olvidar. Perdonar y olvidar. Daisy. <laughs> Let me see. Uh, Elmer Remberto Chévez Cornejo. Grecia Tatiana Rosales Campos. Present. Thank you. Iris Leticia Hernández Ventura. José Ernesto Mezquita Bautista. Josué David Vigil Márquez. Present teacher. Juan Diego López Palacios. Present teacher. Karen Lisbeth Morán. Linda Alicia Valladares Argueta. Present teacher. Thank you. Um, Luz Verónica Trujillo de Urbina. Marco Adonai Villeda Alvarado. Present teacher. Thank you very much. Mayra Yanira Alfaro Posada. Mélida Isabel Bonilla Ventura. Miriam Yolanda Benítez. Natanael Rivera Romero. Present teacher. Thank you. Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Present teacher. Roxana Marilyn Pérez Ortiz. Present teacher. Tessia Gemima Pérez Sideos. Present teacher. Eh, Néstor Garzona, Néstor Ariel Garzona Asensio. Present teacher. And Janet Altagracia Márquez Ramírez. Very good. Okay. Muy bien. Super. Super, super, super. Excellent. So let's move on. Continuemos con lo que nos corresponde para esta noche y es esta parte, right? Well, so prepositions. En esencia, estas son todas las prepositions of place. Esa parte de la clase la van a más que todo trabajar escuchándome un poco, ¿verdad? Dándoles las explicaciones correspondientes y luego ustedes trabajan con esto, ¿ok? So, es un poco complejo, sí y no. So, por eso les pido de su entera y completa atención, ¿verdad? Para que lo puedan desarrollar. So, we have prepositions of place. We use prepositions of place to indicate the location of a place, right? We indicate the location of a place. For example, where something is and where a person goes, right? 
hacia dónde va una persona, hacia, hacia dónde nos tenemos que dirigir nosotros. Entonces, de eso se trata el uso de las prepositions of place. Nice. We use prepositions of place to indicate um, locations and directions. Give directions, para dar direcciones, ¿ok? Iniciamos con el primero que es in front of, right? In front of. Por ejemplo, yo les puedo decir en este momento, Nestor is in front of a computer. Debbie is in front of the television. The teacher is in front of the students. Right? I am in front. Yo estoy en frente de quién? In front of? En, en frente de quién estoy? In front of? Camera. Computer. Ok. En frente de la computadora. En frente de ustedes. ¿Cómo saben que estoy en frente de una computadora? A camera. Cámara. Ok. ¿Y si no estoy en frente de una computadora? Tablet. No. Cámara. Phone. No. Phone. No. Cell phone. No. Tablet. Ah, uh ah. -uh. Les dejo la incógnita. Monitor. <ríe> no me creerían porque. Laptop. No. <ríe> ok. So. I am in front of you, right? Behind. Behind. For example. Let me see. Uh, what is behind you, Juan Diego? ¿Qué hay detrás de usted? What is behind you? Ah, uh, teacher, there is a... There is a... No sé cómo se dice. Yeah. Uh -huh. Okay, how do you say mueble in English? Mueble. Furniture. Ahí se los coloqué en el chat. Furniture. Right? Ajá. Uh -huh. Juan Diego is behind... Is behind the for no, let me see. The furniture, as it sería, is behind Juan Diego. El mueble está atrás de Juan Diego. The furniture is behind Juan Diego. Está atrás de Juan Diego. Is behind Juan Diego, right? Behind. What is behind you? I don't know. Um, Patricia, what is behind you? Uh, is the window. The window, okay. The window, uh -huh. la ventana, okay. Yes. La ventana está detrás de usted, right? What is behind you? The window. Nice. Between. ¿Qué sería Enter. between? Ajá. Entra. En medio. En medio de. Medio de. En medio de. Ajá. Ok. Por ejemplo. What do you have next to you? ¿Qué tiene la parte suya, José? What do you have next to you? Ajá. My bed. Mi cama. Ok. Y del otro lado, del otro extremo. My closet, okay. mi ropero. Ok, entonces, Josué is between the bed and the closet. Está en el medio de, right? Nice. Yes. For example, I have my bookshelf. Aquí tengo mi bookshelf. Aquí tengo mi estante de libros, right? Mi lebrera. And I have here my computer and my television, right? So behind. And back there, it's my sofa. And in front of me, it's my bed, right? So like that, right? Look at, tengo alrededor. What I have around, right? Around, bueno, ya le respondí esa, around. Alrededor, right? What I have around me. 
around, right? Lo que tengo alrededor mío, around, right? Around. Um, let me see, beside, lo que tienen a la par, o quizás tienen a alguien a la par suya, right? There is somebody next to you. Tal vez alguien está escuchando su, su clase de inglés, right? You have a person next to you. Or you have your cat, tal vez tengan su gatito o su cachorro, right, next to you, right? Ajá. Uh -huh. Or you have a glass of water, or tal vez tengan un vaso de agua a la par suya. Who knows? Quién sabe? Right? Okay, so ahí está Daisy, okay? So next to you, right? Next to you or next to es como decir beside, el que está ahí, right? Beside, que viene siendo este. Aquí se lo voy a eh, colocar. Entonces, eh, este de acá, beside, viene siendo prácticamente lo mismo que next to, este de aquí abajo. Viene siendo lo mismo. O oh, bueno, aquí lo marca también, miren, ¿ve? aquí está en paréntesis, right? Into, into, in, right? Into, in. Algo adentro. Into. For example, the money is in the backpack. El dinero está en la mochila. Right? The money is out of the backpack. El dinero está afuera de la mochila. Out of. Out of. Right? Out of. Out of. ¿Estamos claros? ¿Sí? Yes. Nice. Super. Bien. Entonces... Veamos lo siguiente. ¿Se ven ustedes mismos? ¿Se logran ver? ¿Sí? ¿Logran ver sus cámaras? Sí, ¿verdad? Vaya, perfecto. Entonces, no las, no las apaguen. Permítanme. Quiero hacer un pequeño ejercicio. El siguiente que tenemos acá es among. Entonces, hay una diferencia entre among y between. Voy a tomar, por ejemplo, a Patricia. Por ejemplo. Y voy a utilizar a Patricia. Es como que la más inmediata que está acá. Entonces. Aquí tenemos a Patricia. Patricia is here. Aquí tengo a Patricia. Right? Pero a la parte de Patricia tengo a Josué. Y abajo de Josué tengo a Debbie. Y aquí a la parte de Debbie tengo a Mayra. Y a la parte de Mayra, Delmi. Y a la parte de Patricia del lado derecho, sería mi derecho, tengo a Marco. Y arriba está Daisy. Y aquí está Juan. Y aquí estoy yo. Entonces, todos estamos. Ajá. Entonces, Patricia está. Todavía no. Vaya, más sencillo. Más sencillo. Todavía, aún más sencillo. Aquí está Patricia. Patricia is between. Ajá. Patricia is between. Josué en. Ajá. Patricia está entre Josué en. Teacher, mi cámara. I, I am, um, ¿Pueden, ver, no. ¿Pueden ver la presentación donde los tengo a todos ustedes? No. No. Ah, en serio. ¿Qué? Permítame. No. Okay. Creo que sí, pero en diferente hora. Perdón, ahora teacher. sí. Uh -huh. ¿Se ven ustedes? ¿Solo ustedes? Yes. Okay, perfecto. Yes. Ahí estamos. Ahí estamos. No se muevan. Ahí estamos. Perfecto. Bien. Entonces, aquí tengo a Patricia. Right? Entonces, Patricia is between. Teacher and Cecia. Mi cámara. Ok. Vaya, no muevan sus cámaras. Tranquilos. Vaya. Sigo, aquí está Patricia. Ajá. Me parece bajo de, de, de usted. Sorry. Es diferente orden, teacher. Patricia me parece abajo. Diferente. ¿En serio? Sí. A mí me parece a la parte de Néstor ah, y a la parte de Marco. Perfecto, perfecto. Ahí está. La parte de Marco. Ya lo arreglé. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Ya lo arreglé. Vaya. Ahora sí les muestro. Y no sé, ahora sí ya se pueden mover. No hay ningún problema. Bien. Aquí les presento. Entonces, eh, con su permiso, of course, claro, con su permiso, sé que me van a dar permiso de que sí. 
ahora sí pueden verlo y nadie se mueve con lo que yo estoy presentando. Sí, ¿verdad? Super. Vaya, entonces, aquí tengo a Patricia. I have a Patricia in here. Aquí tengo a Patricia. Eh, in the middle. Aquí, en el medio. Entonces, Patricia is between. Néstor Ariel en Marco. Néstor Ariel en Marco. En Marco. Ajá, eso es between. Pero para decir among, yo voy a decir Patricia is among Néstor Ariel, Mayra Yanira, Marco Adonai, Daisy Carolina, The Teacher Kevin, The Fantastic Teacher Kevin, and <laughs> Cecia Gemima. So, ahora sí se ve la diferencia. Do you see the difference? Yes. Yes. yes What is the difference? Sir. ¿Cuál es la diferencia entonces? Ajá. Uh -huh. What is the difference? ¿Cuál sería la diferencia? Yo tomaría como que una es entre dos cosas. Y la otra es al centro de muchas cosas. Exactly. Correct. Así es. El número cambia. Between va a ser entre dos personas. Right? Or two objects. Entre dos personas, dos cosas. Así, ¿verdad? En concreto. Pero, but, but, among, pero among va a ser entre más de dos cosas. O más de dos personas. More than two objects. More than two people. Okay. ¿Te comprende? Yes. Nice. Excellent. Muy bien. Entonces, ahí vamos. ¿sí? Super, 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 super. Bien. No se preocupen. Voy a borrar esta imagen. Tranquilos. No se preocupen. Uh -huh. Ah, sí, el teacher. <laughs> teacher, ¿por qué tiene eso? Okay. So... Um, aquí está, guardar cambios no, entonces ahí ya desaparece ¿verdad? nice, excellent so um, I return to this part, regreso a esta parte this is among, across from across from, for example you are in this corner, right uh, you are in this part, por ejemplo, aquí se lo voy a dibujar, no, se lo voy a dibujar mejor, me sale más fácil, me es más simple, ajá, nice, ok, uh, let me see, aquí está, pueden ver lo que les estoy dibujando ahorita, yes, 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 yes. Okay. Ok, me dicen qué es lo que les estoy dibujando, por favor. Vamos a ver si se entiende. Una calle. Una street. Una street. street. Una calle, ok. Bien. Excelente. Digamos que este corazón aquí rojo soy yo. Right. Y yo quiero pasarme de acá. Desde acá pasarme acá. What do I have to do? Es lo que yo tengo que hacer. I have to cross. Uh -huh. I have to across the street. Right? Yo tengo que cruzarme la calle. Uh -huh. I have to across the street. Right? Entonces eso es lo que representaba ahí como Across from. For example. Debbie. Across from. Plaza Mundo. To Walmart. I don't know. Solo un ejemplo, ¿verdad? Right? Or to. For example, from. The hospital to the restaurant. Entonces, ellas cruzan la calle del hospital al restaurante. Debbie, across from the hospital 
to the restaurant. Got it? Se comprende? Is it clear? Yes, teacher. Yes, yes. Yes. Okay, nice, excellent. Muy bien, that is how it goes. Excellent, 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 nice. So, imagine <laughs> I am using drawings to explain this, so it's gonna be understandable. Uh, through, what is through? Atravesar. Okay, uh-huh. Have you ever passed a tunnel? Have you ever passed a tunnel? Yes? Yes, uh -huh. teacher. Okay. When you pass a tunnel, for example, the one from Ilopango, right? Near Fuerza Armada, I guess. So there is a tunnel. Yes. Uh -huh. So you pass that tunnel, right? You pass through. Next to, ahí está, explicamos que es next to, among, ya explicamos que es among, past. Past is when you go over, cuando ustedes pasan un lugar, pero no se detiene. You pass by, but you don't stop. Ustedes lo pasan, pero no se detiene, right? You pass, but you don't stop. Y también está across, que es como across from, right? Y luego along. Along. Next to, right? Do you go alone or do you go with a person? Mm -hmm. Along, along, along. Okay. Can I move on? Eh, Puedo quitar la pantalla por un momento? Can I? Yes, yes. Yeah. Nice. Ah. Uh -huh. There we are. Okay. So we have this. Ya han visto esta palabra? Have you seen this word before? Along. Yeah. Okay. Okay. Vean la difference, please. Vean la diferencia y me dicen. Along. Home along. Along versus alone. Ajá. Uh -huh. Eso se llaman home phones. Ajá. Uh -huh. Homophones. Home phones. Homophones. Ok. Uh -huh. Yes. ¿Se nota la diferencia entre along y along? Alone es solo y along es como con alguien más. Exactly. Sí, Así acompañado. Es. Exactly. Nice. Ya vi que ustedes son bien visuales. Qué bueno. Ajá. Yes. Nice. Entonces sería, por ejemplo, del me stays. No, for example. Del me loves staying alone. A del me le encanta estar sola. Para ella es mejor estar sola, o sea, puede descansar, puede estar tranquila. Yes, Delmi. Le dio justo en el clavo. Ok. Yes. okay. So, alone, right? And, and, Daisy goes to the supermarket, ella va al supermercado, alone. Along her, ¿con quién, Daisy? Along her, uh, my children. Okay, I, I along her children. Okay. Daisy goes to the supermarket along her children, junto a sus pequeñines, right? Yes. So that is the ya difference. Volvió a dar en el clan. Ah, okay. <laughs> <laughs> nice. Okay. Yes. No, yo no sé si del mí le gustaba pasar tiempo sola. No sé si ese era. Sí, no. Del mí, yes, no. I don't know if, if that was right. So, along, along. That is the difference, right? Esa es la diferencia entre uno y el otro. 
along, along. Okay. Nice. Questions? Dudas? Do you have questions? Do you have doubts? No. No? No questions. Okay. Nice, nice, nice. Excellent. Muy bien. Muy bien. Hey, and Roxana. I haven't heard Roxana. No he escuchado a Roxana esta noche. Hello, teacher. Hello. Ah, ok. Ok. Me It's dijo like... present Roxana. Cuando sí, pasé le... la asistencia. Ah, ok. Ya, yeah, es que no recuerdo haberla escuchado por eso. Ok. Ok, nice. So, there we go. Mm -hmm. Nice. So, um, these are, estas son las prepositions of place. In front of, behind, between, around, beside, into, out of, among, across from, through, 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 next to, Uh -huh. Next to, um, pass, across, and along, along, along. Can I move on to the next slide? Can I move? No, okay. okay. Teacher, what do you uh, what's meaning go straight, straight, straight? Uh, what's the meaning go straight? Ah, it's a go straight. Ah, yes, the king, go straight. Yes, yes, go straight. What's the meaning? For example, uh, Marco. <laughs> okay, uh, can you see my drawing? Puede ver mi dibujo, Marco? Yes. 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 Okay. Nice. Okay. Perfect. Aquí estamos, ¿verdad? Yes. Ahí van a disculpar. Yo no dibujo. Entonces, no. No, no, no. No hice kinder. No puedo dibujar bien. Okay. So, um, here you are. Aquí está usted, Marco. Entonces, yo le digo, Marco, go straight. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Usted va a ir. Go. Straight. Uy, pero aquí hay una calle. Go straight, Marco. Ya recto. Got it? Clear? Okay, thanks. Nice, excellent. Very good. Very, very good. This is go straight, right? Go straight. Mm -hmm. Nice, nice, nice. Excellent. Uh, nice. Questions? Do you have more questions? Más dudas, más preguntas? Yes, no? Nadie tiene más dudas, ¿no? Looking back to the Kevin, escuché cortado, disculpe. ¿Eh, ¿Qué significa go straight? Go straight. Go uh -huh. straight. Go straight means that you go. Y recto. Linear. Go linear. Go straight. Uh -huh. Es como caminar en recto. Exacto. Correcto. Así es. Ajá. Uh -huh. Exacto, muy bien. Así es. Excellent, 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 excellent. Muy bien, así sería. Perfect, perfect, perfect. Yes, yes, yes. Another question, alguna otra duda? 
No. Ok, cuando finalicen, uh, me indican, por favor, cuando finalicen de, de copiar. Ok. Ok. But you can back to the presentation. Sorry? You can back to the presentation. Ah, go back to the presentation. It may, yeah. ah, okay. Okay. Go back here. This one? Mm -hmm. Yes. Okay. Yes. Nice. This one. Nice. Excellent. Super. Muy bien. Super. Nathanael, questions? Do you have questions? No, teach. No? Okay. Perfect, 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 perfect. Yes. Les voy a conceder un minutito para que escriban sus ideas. Right? And then we continue. Luego continuamos. Teacher, a question. Uh, what is a cross? You can remember. Sorry, Juan Diego. What is what? Um, what is a, what I mean a cross? Pass by when you cross the street. Mm -hmm. Crossing the street. You yeah. cross the street. Mm -hmm. Finish, finish, finish. Cuando finalicen me indican, please. Ajá, finalizamos, yeah. Yes. Mm. The word between remember me this Yes. Teacher, tenía problemas. Ya me conecté. Thank you very much. Yes. Uh huh. Nice, 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 nice. Okay, excellent. Very, very good. Nice. So, excellent students. And here we have city places, right? Los lugares de la ciudad, los lugares que hay en la ciudad, right? So, okay. So, this is what we have, right? Eh, esta es parte de lo que tenemos. Related to prepositions. Pero antes de eso, vamos a trabajar con las city places, con los lugares de la ciudad, ¿verdad? 
Entonces, ¿cuáles son esos city places? Library. What is the library? For example, the place where you can buy paper, colors. No, esa no es. Si usted cree que library es donde compra colores, plumones, lapiceros, papel, eso no es. Es la biblioteca. Exactly. Ajá. Uh -huh. Library is where you have books. Library is donde hay books, donde hay libros, right? Books, for example. Eh... Biblioteca Nacional, la Biblioteca exactly. Nacional. Exactly. Yes, one of my favorite books. In, in, well, my favorite books are in there, actually. Mm -hmm. Un lugar muy, muy bueno para leer. Sí. Yes. Ajá. Uh -huh. That is totally correct. Entonces, ¿cómo sería librería, teacher, de papelería? Paper store. Perdón, no es así. Lo correcto es paper store. Paper store. Ok. Excellent. Paper store. Right? Then we have bank. Uy, we have a lot of banks in El Salvador. Right? A lot of banks. Hay muchos bancos en nuestro país. Banks. Police station. Police station. Right? Store. Is there a store? Hay tiendas en nuestro país? Yeah, a lot. A lot, right? Hay demasiadas tiendas en nuestro país. There are a lot. A lot of stores. Post office. Is there any? Uy, Ariel. Is there any postal office? Hay algún postal I'm office? So Alguna oficina postal en nuestro país? I'm so tired, teacher. Yeah. Yes, right. There are. Correo nacional. Exactly. Uh -huh. Correos nacional. Correo del Salvador. I guess it's the same, right? Yeah. So that isn't right. That is postal office or post office. Drugstores. Do we have drugstores in the country? Yes. Tenemos yes, farmacias. Uh -huh. Tenemos farmacias, droguerías en nuestro país. Farmacias, pharmacies. Yes. Uh -huh. Nice, right? We have. Yes, that is correct. Um, let me see. We also have movie theaters. Store. Sorry? Los bookstores. Ajá. Ajá. Yes. Mm -hmm. Movie theater. Ajá. Los movie theater. ¿Tenemos teatros en nuestro país? Teatro del no. Teatro Nacional. Okay. Y tenemos cines en nuestro país. ¿Tenemos cines? Yes. 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 Sí, sí, sí. Ok. Ok, entonces, ¿verdad? Movie theater es un lugar donde usted puede hacer teatro y también puede ver eh, movies, películas, ¿ok? También. El lugar así de, de esos lugares, los cines, eso sería cinema. Pueden decir, para ir al cine, vamos al cine. Let's go to the movies. Ah, sí, teacher, pero movies es película. Sí, pero también es el lugar. También le pueden decir así. O pueden decir, let's go to the cinema. 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 Ok. Let's go to the movies. Let's go to the cinema. Do you go to the cinema? Do you? Do you go to the cinema? Do you go to the movies? Go to the cinema. Yes? No? Ok. Do you go to church? Van a la iglesia? Do you go no, to I church? Don't. No, I don't. No, you don't? Okay. Uh -huh. Do you go to the park? Van al parque de su ciudad? Do you go to the park? Yes. Yes. Okay. Do you go to the stadium? Yes, I do. Yes. Okay. <laughs> nice. Okay. Juan Diego is like this very rapidly. Yes, I do. <gasps> Of course, teacher. <laughs> nice. Excellent. 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 Do you go to the field? Van a las canchas de su 
um, neighborhood, de su, um, de su colonia. Yes. Su, yeah. Oh, yes, 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 yes. Mm -hmm. Do you? Okay. Do you visit Bicentenario Park? Do you? Josué, do you go to the park like Bicentenario or Café Talón? Ajá, Linda, Cecia, do you visit parks? ¿Van a los parques de su ciudad? Yes. Yes. Okay, nice. Yes, no, teacher. Okay. Nice, nice, nice. School. Do we have schools? ¿Hay escuelas en nuestro país? Yes, teacher. Yes. Yes. In restaurants. Do we have restaurants in El Salvador? Yes, a lot. A lot. Good. Do we have good restaurants in El Salvador? Yes, yes, yes. yes. Train stations. Estaciones de tren. Do we have train stations? No. Oh. No. no. No, right. Church. Y aquí está hospital, el hospital, y luego está church. La iglesia, right? Muy bien, un sencillo ejemplo, ejercicio, es lo que van a hacer en estos momentos, right? Eh, easy. Easy. Es un ejemplo bien sencillo lo que van a hacer en estos momentos. Permítanme, se los escribo, y luego ustedes se quedan trabajando con esa parte. Um, Así. The school is next to the restaurant. Van a indicar en dónde está cada uno de estos lugares. The school is next to the restaurant. La escuela está a la par del restaurante. ¿Por qué? ¿Cómo sé eso? How do I know that? ¿Cómo sé eso? Aquí está. The school is next to the restaurant. Ok. So elaborate five examples. Elabore cinco ejemplos utilizando este mapa. Con todas las propositions y los lugares que ven acá. Is it clear? Clear, clear? It's clear. Excellent. Do it, please, in this moment. Do it, do it in this moment, please. Realízalo en este momento, please, please, please.
Okay, very good, excellent. Finish, excellent. Nice, 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 nice. Okay, uh, Nathanael, can you give us one example, please? Uh -huh. The police station is next to a store. Okay, the police station is next to the, to the store. store. Okay. Yes, excellent. Thank you. Uh, Nathanael, select a person, selecciona una persona, Nathanael, para dar otros ejemplos, for more examples. Vamos. Mayra y Anira, Alfaro. Mayra. Sí, porque a mí yo tengo malo Ok, Mayra. Pero, pero ahorita voy, pero espera que se me uh, the post office is next to uh, the drugstore. 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 Okay, thank you. Mayra, select one person, please. Um, Daisy. Daisy, okay. Daisy, uh huh. <laughs> okay. <laughs> <Qué mala. laughs> okay. My example is delivery is across from the school. Uh, the library. Ah. Uh, uh -huh. the, the library, library is, across is across from the school. From the school, okay. Uh -huh. It's across from the school, okay. Mm -hmm. That is totally correct. That means in here, right? Mm -hmm. It's across from the school. That is correct. Thank you. Uh, Daisy, select another person, please. Okay. Ah, Josué, David. Josué? David, okay. One example, okay. Josué? My example, the post office is across from the first street. Okay, the post office is across from the first street. Okay, very good. Uh -huh. mm -hmm. Another person, Josue? Um, Marco, yes. Juan Diego. Juan Diego, okay. Okay. Um, the hospital is across of Second Street from the movie theater and restaurant. Okay, from the movie theater and restaurant. Very good. Thank you, Juan Diego. Another person, please. Uh, to... Yeah. 
Who? Sorry? Debbie. Ah, Debbie. Debbie. Okay. Debbie, Stephanie. Okay. <laughs> <laughs> okay. The police station is between bank and store. Okay, between the bank. I saw los artículos, Debbie. Uh, okay. Between the bank and the store, okay? And start. The store. The, the store. store. Uh -huh, yes. Debbie, one person, the please. The store. The store. Uh, tell me. Tell me, okay. Tell me. Isabel. Okay. Uh, the church is in front of the train station. The church is in front of the train station. Okay. Hmm. Okay. Mm, segura que está enfrente de. Yo así la veo. <laughs> <laughs> okay, pero mire, aquí este será el espacio. Uh -huh. Entonces sería. Puede ser parte de train station. Ah, ok. <ríe> ok. <ríe> nice. Muy bien. Excelente. He presentado este mapa uh, como por unos siete años y es el primer estudiante que me dice eso. Wow. Excelente. Muy bien. Nunca lo había pensado, nunca lo había visto así. Nice. Ya ven que de, de ustedes aprendo también. <laughs> Excelente, Elmi. Okay. Select one classmate, please. Uh -huh. Yes, one person, Elmi. Selecciona uno de sus compañeros. Select one person. Uh, Natanael. Ok, Natanael. Ok, otra vez, Natanael. Lo seleccionaron todo. Mm, veamos the bank across in front the post office the bank is in front across. of across ah okay the bank is across from the post office okay post y office. seleccione uh -huh. select the last person seleccione la última persona please okay marco adonai Marco Adonai. Okay. Um, my example, the police station is between the bank and the store. The police station is between the bank and the store. Okay, yeah. It's between the bank and the stores. Excellent, muy bien, good. Excellent students, very good examples. Yes, that is correct. That is totally, totally correct. Excellent, good job, good job, good job. So think about your, um, we have here like the example, right? The music store is in front of the bookstore, right? The bank is in front of the hospital. Yes. So do me a favor, please. Um, we're gonna move on right now into uh, this um, activity that we have in here. Let me show you. This over here. Okay, so aquí tienen otra vez un nuevo mapa y completen las preguntas, respondanlas por favor. Which street is the restaurant on? Which street is the city hall on? Which street is the park on? Entonces, más que todo van a trabajar con calles, okay? So, please. Complete the questions, complete the exercise, please, please, please. Complete it, please. Completenlo, por favor.
Did you finish? Finalizamos? Yes, no. Ajá, uh -huh. finish, finalizamos. Ajá, uh -huh, finish, finalizamos. Yes, yes, no. No yet, teacher. Not yet, okay. Okay. Thank you, Jose. A little bit difficult, right? Es un poquito difícil, ¿verdad? Complejo. Yes. Recuérdense, enfocarse en las streets, right? Yo estoy aquí leyendo el mapa una y otra vez y ya estuvo, pero recuérdense enfocarse en las streets, en las calles, right? I finished teacher. Okay. Okay, so let's check together. Let's see if we Yes. Nice. Yes. Nice, yes. nice, yes. nice, nice. Excellent. Revisemos yes. entonces. Perfect. Revisemos juntos entonces. Aha. Where, sorry, which street 
is the restaurant on? The restaurant is on Roosevelt Street. Okay. Okay. Nice. Algo otra opinión? Ajá. Una otra opinión? Okay. Thank you, Juan Diego. Thank you, Nestor. Patricia. Uh -huh. Perdón. The restaurant on the intersection, intersection the first avenue and Roosevelt Street. Por ahí vamos. Yes. Esa es la respuesta. The restaurant is on Roosevelt Street. Correcto. Aunque también me quedo con la respuesta de Patricia. Porque Patricia se ha aventurado a agregar la avenue con una intersection. Repito otra vez su respuesta, Patricia. Please. The restaurant on the intersection. The is first on. Avenue. The restaurant the is on. On the intersection. The first avenue on Roosevelt Street. Okay. The restaurant is on the intersection between the First Avenue and the Roosevelt Street. Okay. La, um, el restaurante se encuentra en la intersección entre la calle Roosevelt y la Primera Avenida. También es válido. Solo que aquí la pregunta nos dice en qué street. No menciona la avenue, pero también es válido. Yo me quedaría con eso también. Yes, como una option. Very good. Number two. Which street is the city hall in? The city hall is on the second avenue. Okay. Mm -hmm. Roosevelt. No, no. In Roosevelt Street. On Roosevelt, Roosevelt Street. Street. Okay. Mm -hmm. The Roosevelt yeah. Street. Okay. Uh, nice. So it says is on the city side. hall is on the second avenue. Mm -hmm. It's the on the second avenue. Mm -hmm. In the corner. But, but the question Pero it is the street. street. Uh -huh. Yo por eso, porque the For question me. is a street, no okay. avenue. Ahí está. Muy bien. The city hall ¿Ya ven? is behind Ruth exact. Street. Correcto. Uh -huh. Ya ven que ustedes pueden solito. Me vieron aquí trabajando y yo le modifiqué eso un poco. Ya, ya ven que ya lo reconocieron. Ese es el análisis que me gusta que hagan. Porque así ya no les damos gato por libre y así entienden los procesos, la descripción. Muy bueno. Nice. Excelente. Correcto. Teacher, ahí no decía Avenue, ahí decía Street, right? Entonces sería on Roseville Street. Uh -huh. Which street is the park on? The park on its Barrio Street. The Barrio Street. Aquí. Yeah. Solo aquí. Oh, yo tengo the Barrio Street y Roswell Street. Tengo yo. Yo tengo las dos. Ok. Barrio Street. And uh, Roswell Street. And Roswell Street. Ok. Yeah. Ok. Veamos. Puse Let's between. See. Between, ok. Le dame su ejemplo, eh, Daisy, please. Le dame su ejemplo. The park is between the Barrios Street and the Roosevelt Street. Or First Avenue and Second Avenue. Sí, Yo lo puse, the park is among on First Avenue, Roosevelt Street, Second Avenue, and Barrios Street. Wow, Patricia. <ríe> ok. Se me colocó todo. Ajá, muy bien. También. Entonces veamos. The park is between the first and second, second avenue. avenue. Yes. Mm -hmm. Yep. Yes. También puede ser de Pero park. Igual, ok, sí, ahí sí. vamos, ahí vamos, tranquilos, tranquilos. <ríe> ahí vamos. También puede ser the park is between Barrios Street and Roosevelt Street. También, también es correcto. Yes, the idea is find the park. Ajá, uh -huh, exactly. No lo pude haber dicho mejor, Néstor. La idea es 
desde dónde lo vean ustedes, desde qué punto geográfico lo vean, ok. Uh -huh. That's right. Very good. Excellent. Muy bien, muy bien. Super, super, super. Ahí vamos. Excellent, excellent, excellent. A little bit intense, if I'm not mistaken. Un poco intenso este ejercicio, ¿verdad? Yes, right? <laughs> nice, nice, nice. Excellent. Muy bien, de eso se trata, ¿verdad? De completar un poquito el panorama para que ustedes puedan ir despertando ese sentido de eh, poder dar la, la respuesta, ¿verdad? Como se supone deberían de ser. Nice. Ok, so, um, I recommend you to do the following, please, which is this one. Over here, um, a este mapa, please, si le pueden tomar un poquito de captura, take a, a screenshot, no hay ningún problema, lo agradecería, uh -huh. y tenganlo como referencia, have it as reference. Got it? Bien. En este momento los envío a salas de discusión y quiero que elaboren ya ejemplos estructurados, para Quiero que todos colaboren todos, todos, y me elaboren pequeños ejemplos así. The music store is in front of the bookstore, por ejemplo, ¿verdad? Aquí está el music store y aquí está el bookstore. Solo que quiero que me ayuden a encontrar el error. ¿Cuál, se li, cuál sería el error acá? En esta dirección. The music store is in front of the bookstore. What is the error? ¿Cuál es el error? Porque tiene un error. In front, the uh, uh, across. Exactly, oh, Daisy. Uh -huh. Exactly, Daisy. Sí. Tiene que ser across from. The bookstore, the music store is across from Rosa Street, right? Por ahí vamos. Okay, excellent. Váyanse a las salas de discusión, please. Go to your breakout rooms. Y luego compartimos con la clase. Go.
Entonces sería así como wish. Puede ser la pregunta. Vaya, está bien, bien. Va, okay. va, ok. Which street is the fast food restaurant on? Ay, espérenme, que te voy a decir. Street. Fast. Ah, que casi no se ve por el color. Uh, sería eh, the fast food restaurant is um eh, the Amelia Street. Okay. Okay. Y también podría ser ah porque es calle la que preguntó, ¿verdad? Sí, strip. Okay, okay. Bye. Okay. In the corner of this, in the esquina de, para hacer una referencia de esquina. Okay, este, which, voy a decirlo, which avenue is uh, the Toy Story on? Hola, hola. Hi. Toy store. Toy store. Toy store. Toy store. Yo creo que la otra es la película. Es una película. It's a movie. Okay. Yes, yes. Casi no se le escucho. El que me dice que no es Toy Story, sino Toy Store. Um. Ah, Toy Story, ajá, sí, ¿y usted cómo fue que dijo? No me, no, no, no me recuerdo si dije Story. Story. Oh, creo que por ahí. ¿De cuál? ¿De hospital? ¿De dónde está el hospital? ¿Repite? Uh, ah, ya lo vi. Ahí, no lo vi, ya <risa> sí, okay, ya okay. lo vi. Uh -huh. Repita la que no le escuché. Ajá. The hospital is next. Está atrás de. Behind. The supermarket. Teacher, en esta sería the shop is behind the supermarket. No, no oigo, no se oye. The shop is behind the supermarket. Está atrás. Pet shop. Yes, at the pet shop. Ajá. Pet shop is behind. The supermarket. Exactly. Uh -huh. Así es. Nice, nice, nice. Podríamos poner, eh, por ejemplo, eh, entonces le puedo decir así: The flower shot eh, is nest. Next to the. Where is the, the, the supermarket? Pueden participar otros compañeros para que. Is no? supermarket in front pet shop? In front, no. It's behind of. It's behind pet shop. Por qué? Why behind? Porque uh, eh, si no vemos eh, la calle, así es. Uh -huh. eh, de aquí de frente la calle está detrás. Sí. 
porque incluso aquí tiene un Ah, aquí va a dar la vuelta para ir a aquí, exacto, acá va. Uh -huh. podría ser beside of o next to bookstore Ajá, beside, beside bookstore uh -huh. Ajá. Beside okay. of the book of the bookstore. Next, next to or beside. Los dos son iguales, ¿no? Sí, los dos significan igual, al lado de. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Tú puedes usar las dos maneras. Where is, where is the music store? Is on music. intersection of Santo Dormant Street and Wilson Silva Avenue. Okay. Um, también podría ser across, across from. Flower shop. It's across. No podemos poner de varios lados. Uh -huh. A bookstore o. Oh, um, o podría ser también sí. eh, across flowers, flower shop. Podría ser across no. Flower Está cruzando, entonces um, sí, sería no. esa. Oh, la que tiene alrededor uh -huh. esto. A través o, cruz, o cruzando. Cruzar la en flower. frente, across from, por ejemplo, ajá. El flo, the flower shop across from, across from bank, podría ser. Ajá. Uh -huh. Cruzando. Eh, cruzando enfrente ajá, del banco. Y quiero Para la dirección sería cross the street. En la esquina. Cross the street. Uh, Amelia. Cross Amelia Strip. I can say the hospital is among on bookstore, supermarket, and such. No lo bien, entendí muy bien. Para bien, no me Yo no lo escuché bien. Pero... ¿Cuál otro? Uh, creo que ya lo dijimos. Ah, de the flower shop. No, no, the flower shop is across from the music store. Ajá. Uh -huh. Yo solo había dicho de the bank eh, is across from on the flower flower shop. Uh -huh. Uh -huh. Uh, ¿Cuál no hemos utilizado de los que teníamos? Ya no creo que ya. Yeah, Solo yeah. de la hospital no habíamos utilizado, pero con eso creo que ya lo usamos. Go straight. Go straight. straight. Okay. Uh -huh. Uh -huh. Vamos a ver. Y teníamos Next. que usar las calles. Next to. Sí, yo creo. Yes. 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 Que si el bus pasa sobre, o sea, pasa from bookstore supermarket, the bus, uh -huh. yeah, <laughs> the, the bus, oh. A ver, ¿cómo, ¿cómo fue? Ordenemos otra vez, me perdí un poco. Ah, este, es que se, teníamos la idea de, the uh -huh. bus pass in front of the 
bookstore and supermarket. Uh, the bus book. or the bus? The bus. Oh, sorry. Uh -huh. The bus passes. 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 Uh -huh. Uh -huh. Porque como es un objeto, sería third person singular. Uh -huh. Uh -huh. The bus passes. Oh. In front of bookstore and supermarket. Uh -huh. um, um, Rosa de Silva Avenue. Ok. Ajá. Y Pero su duda es. Que si estaba bien esa dirección. Ajá. Así se ve. Bueno, que no es una dirección, prácticamente es la ruta del. del si es una dirección, claro. Y si está correcto. Ahora, yo tengo una duda y tal vez ustedes me la resuelvan. Les pregunto. Es... ¿Y ustedes? ¿Y ustedes por qué dudan de ustedes mismos? No es lo guay. Más bien de la estructura. Más bien de la estructura, ¿ok? No, si es que está correcto, o sea, solo eso de, de, de la pronunciación, esa parte, pero la estructura es correcta, sí, se entiende, se comprende. Uh -huh. Nice. Nice, nice. Ustedes muy bien. Excelente. Entonces, me gustaría que llevaran a colación ese, ese, ese ejemplo a toda la clase. Okay? Que de hecho ya lo vamos a compartir en estos momentos. Yes. Nos vemos en un ratito. Okay, nice, perfect, perfect. So, students, it's your turn. Ustedes me comentan, por favor, quien quiera dar sus ejemplos, who wants to give his or her examples. Ajá. Uh -huh. ¿Quién quiere dar el primer ejemplo? ¿Quién usted, Patricia? Gracias. <laughs> Thank you. <laughs> ok. Uh -huh. Por ejemplo, uh, the toy store is between the music store and restaurant. Ok. Excellent. Uh -huh. Very good. Thank you, Patricia. Somebody else? ¿Alguien más que desee voluntariamente participar, así como Patricia? Somebody Yo, else. Okay. <laughs> Nestor, Ariel, uh -huh. uh, the hospital is on the Santos Dorman Strip, turning, okay. turning the corner at the end of the strip. At the end of the strip. Okay. Very good. Yeah. Excellent. Somebody else. Uh -huh. Someone else. Mm -hmm. The teacher. Okay, David. Fast food restaurant to next school. Is next to the school. Ah, okay. Thank you, David. Excellent. Okay. Yes. Uh -huh. Thank you very much. Uh, another student, another participant, other participant, somebody else. Uh -huh. Your teacher. Okay. Josue David. The bus passes in front of the book store and supermarket okay in front of the bookstore in the supermarket uh -huh. that is totally correct muy bien super 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 así es es correcto very good thank you very much two more students dos estudiantes más two more students please Your teacher okay uh the page is behind the supermarket. Mm -hmm. 
the pet shop is behind the supermarket. Okay, excellent. One more. Me. Juan Diego. <laughs> okay, Juan Diego and then Daisy. Okay. Um, for me, it's more a uh, question because I want to say, uh, como ir al ir a, ir a hospital, pero dando un aviso de que vaya por la Santos Domino Street y cruce el hospital. Like, go to Santos Domino Street and corner at the hospital. I don't know why I say correctly. Uh, the last part, la última parte, casi no, casi no la escuché. Um, es, es como dando la dirección del hospital, pero yendo por la Santos Dumont. Ajá. Uh, I, do, I don't know si se dice así. Es turn, turn, I go, I go ah. to Santos Dumont Street and the... I in Yukon at the hospital. I don't ah. know. Okay, okay, got it, got it, super. Okay, in this case, it has to be like this. So you can say that, take, okay. take Dumont, Santos Dumont Street, go straight ahead or go across. You can say, because you, are, you have this intersection in here, you can say, go across, go across, right? Go across the street and enter your right. Si, sí, sería su derecha. Uh -huh. Enter your first right. Entre a su so primer derecha. Right. Uh -huh. And okay. go straight. Go, straight. go straight to the hospital. Uh -huh. At the end is the hospital. Uh -huh. At oh, the end okay. is the hospital. Si. Sí. Voy a tratar de escribírselo acá. Muy buena, muy buena dirección también, sí. Ajá. Si se dirige o si quiere ir al hospital, coma. Take. Santos Street. O sea, ustedes saben cuál es el nombre completo, ¿verdad? Solo me voy a enfocar en Santos Street. In, across from the intersection. Hasta ahí, ¿verdad? Porque va hacia arriba, pero pasa por es cruza, de hecho, esta intersección. Uh -huh. Then, luego, go straight ahead. O puede decir, bueno, este es un block, de hecho, esta es una cuadra. Puede decir, walk a block, camine una cuadra. In, turn right, vaya hacia la derecha, up to the hospital, hacia el hospital. Así sería como que más concreto, más, más concreto y más completo, right? Yes. So you can say it like that. Mm -hmm. Mm -hmm. If you okay. want to go to the hospital, take Santos Street, si quiere ir al hospital, tome la calle Santos, cruce la intersección que conecta Rosa en Silva Avenue en Santos Street, eso si usted quiere ser más específico, right? Walk for a block, or walk a block, camine una cuadra, walk a block, walk and, and, right. Ajá, and turn right, and cruce, gire, dirija hacia la derecha, ajá, en dirección al hospital, up to the hospital up to the hospital, okay? Okay, thank you. That is how you may say it. Yes, that is how you may say it. Excellent. Another sí question. Bastante. Sorry? Sí va a caminar bastante. Yeah, mm -hmm. that is correct. Yes, nice. Excellent, super. Muy bien, más preguntas sobre esto? More questions? No. Ajá. <ríe> sí, no. Sí, podríamos decir esquina opuesta, así como está the bank and the music store. Ok. Yes. ¿Cómo se diría? Walk the oppose. 
walk the left post. Ajá. ¿Le aparece algo que estoy escribiendo? No. no. Aquí abajo estoy escribiendo. Ahora sí, ya. Ya. Walk the left of post. The left. Como izquierda. Ajá. Correctly. Correctly. Así es. That is totally, totally correct. Uh -huh. Very good. Muy bien. Very, very good. Super. Super, super, super. Muchas gracias. Bien, bien, bien. Uh -huh. Nice. ¿Puedo borrar ya? Night race. Yes, teacher. Nice. Excellent. Yes. Very, very good. So, just to finish, ya para cerrar con broche de oro, do me a favor, please. Um, in the chat, escriban en el chat, por favor, una pequeña dirección, pero que esté con base en un lugar que tengan cerca de su casa. Por ejemplo, y van a usar esta estructura. Les presento acá a continuación, rapidito, es la última estructura. Ajá, aquí está. ¿Lo pueden ver? Yes, teacher. Yes, teacher. Cualquiera de los dos. There is a church on two blocks from the school. Hay una iglesia a dos cuadras de la escuela. There is a restaurant in front of my house. Hay un restaurante enfrente de mi casa. Rapidito, escriba un ejemplo así en el chat, por favor. O en su cuaderno, donde le sea más conveniente. You decide. Please, please, please. Ok, let's see your examples. Veamos sus ejemplos. Uh, ok. 
There is a bookstore in front of the church. There is a pupuseria on four blocks and corner at the right from my house. The store of Don Juan is in front of the park, okay? This, there is a school in front of my house. There is a church in front of my house, uh-huh. Yes, there is a bank behind of my house. There is a pupuseria. Next, I saw a liminal in, Debbie. Next to my house. Okay, teacher. Ajá. Estas dos palabras, in the, se las elimina y solo le deja next to my house. Okay. okay. Next to my house, así es, that is totally correct. Excellent, very good, very, very good. Nice students, those are very good ideas. Thank you very much, I appreciate it. Super, 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 muy bien. Esas son las ideas que ustedes han proporcionado. Nice, muy bien. So let me see, there is a school next to my house. There is a taco restaurant behind of the coffee store. There is a park in front of the church. Uh -huh. Nice, excellent ideas, muy buenas ideas. Perfect, 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 perfect. Muy bien, very good, super, super, super. Okay, students, um, one last example. There is a library in front, in front of my house. There is a park on three blocks from the restaurant. There is a police station one block from the school. One block from the school. Okay, very good. Nice. Excellent. Muy bien. Muy buenos ejemplos. Excellent. Muy bien. Uh, did you learn something new today? ¿Aprendieron algo nuevo esta noche? Yes? No? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Of nice. Yes, nice. Yes, nice. mucho. Okay. Okay. Mañana y las próximas clases vamos a iniciar a trabajar, bueno, vamos a iniciar trabajando con direcciones más largas de un lugar a otro, utilizando otro poquito más de vocabulario. Okay. Tal vez okay. se le va a ser más difícil dar okay. direcciones en español que en inglés. Entonces, porque en inglés van por muy buen camino, ya la saben dar. Ese es un muy bueno. Ok, so thank you very much. Don't forget about your homework. Gracias por estar conectados los 120 minutos de la sesión. Eso es lo que corresponde, ¿verdad? Y por tener sus cámaras activas. Acuérdense que ya vamos prácticamente finalizando. Estamos a tres, cuatro sesiones, si no me equivoco, de finalizar, de terminar. Entonces, es toda, pero así, rápido. Ok, thank you very much. Nos vemos el día de mañana. Uh -huh. Sí, nos vemos mañana y descansen mucho. Ok. Good evening. Bye, bye. Good evening. See you. Bye. 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 Bye bye, take care. Good evening. Good evening. Bye. Good night, teacher. Bye, Nestor. Bye bye. Okay, so today we practice a little bit of the prepositions of place to indicate directions. But, um, well, today was supposed to be Melida's day to have the time, right? The minutes, but she was not in here. So we practice with this um, city places and prepositions of places, right? Bank, sport, palace, school, church, City Hall, Book World, Arrows Company, Restaurant, Mall. And we combine saying the names of the avenues and the names of this, this well, the names of the avenues, the streets, and also city places, right? Like the most common to say, for example, there is a hospital next to the restaurant. There is a bakery in front of the school. There is a bank 
behind the supermarket. So we indicate, well, we use the prepositions today to indicate the position, the location of a place, right? Like in this example, the sports palace is across from the park or across the park, right? The city hall is next to the church. The park is between the arrows company and the sport palace, just to give an idea, to give you an example. Mm -hmm. The bank is next to the restaurant. Well, it's actually next to this, the mall, right? Like the shopping mall, you can say mall or shopping mall. We also got to practice the prepositions of place, the different prepositions of place, right? Like um, behind, in front of, between, around, beside, into, out of, among, across from, through, next to. And we said that that is used for the locations, right? We use it to express, talk about locations in general. Mm -hmm. A, alongside, for example, my friend is alongside of me. I pass by the supermarket. The school is in front of the restaurant, right? So that's how it goes. That's how we describe it. And we use all of this together, right? We practice go straight ahead. This is another expression that we practice today. Go straight, that, that means walking linearly. You indicate to a person that you walk into one a straight direction to give you an example, right? So do me a favor, elaborate just one mini example and then we you share it by the chat and then we check it together. Yes. Based on the examples that we have and the other students have written as well. Okay, so we practice by giving some of the uh, ideas in there, right? Very good. So today's class was practically related to this, related to uh, using prepositions of place, right? To indicate directions, to indicate the location of different places, right? In, in, in general, that's how we use it. Very good. So um, I recommend you, I encourage you, I motivate you to do your homework for next uh, time, so you have extra practice, right? Very good, that's all for today. And I see you, uh, God willing, tomorrow. Yeah, we see each other tomorrow. So have a good day and bye-bye.